எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு எல்லாருக்கும் எல்லாருமே வந்திருக்கீங்க அதுவும் இன்னொரு ப்ரெஸ் மீட் முடிச்சு சீக்கிரம் வந்திருக்கிறீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அப்பண்ணா மேம்க்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா அவங்க நீங்கள் இங்கே பார்க்குறீங்க பட் ஷீ இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பிஸியஸ்ட் பர்சன் சொல்லலாம் அண்ட் ஷீ இஸ் வெரி பேஷனேட் அபவுட் அவர் ஒர்க் வெரி வெரி போல்டு ஏன்னா நிறைய அவங்க கிரீன் லைட் பண்ணாமல் எந்த ப்ராஜெக்ட்டும் இந்தியாவில் நடக்கவே நடக்காது ஸோ பட் ஷீ இஸ் கிரீ இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து கிரீன் லைட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ப்ராஜெக்ட்னு இல்லை நிறைய பெரிய பெரிய சக்ஸஸான ஒரிஜினல்ஸுக்கு காரணமே இவங்க தான் இப்போ வந்து தமிழ் தெலுங்கு இந்த சவுத்தில் வந்து இவ்வளோ ஒரிஜினல்ஸுக்கு வரதுக்கு காரணமே இவங்க தான் சார் தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ ஃபார் கிரீன் லைட்டிங் ஸோ மெனி ப்ராஜெக்ட்ஸ் இந்த சவுத் அண்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் என்னென்னா ராஜா சாரும் மிலன் சாரும் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் பிச் பண்ணாங்க பிச் பண்ணோன்னா நான் ஒன்று கேட்டது இதெல்லாம் எடுக்க முடியுமா நீ சொல்கிற மாதிரி எடுத்துருவியா அப்படின்னு தான் கேட்டேன் ஏன்னா ரொம்ப ஒரு ஹாரெல்லாம் தாண்டி கோரா ரொம்ப ஒரு விஷுவல் ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருந்தது ஐ மீன் இந்த விஎஃப்எக்ஸாக இருக்கட்டும் ப்ராஸ்தட்டிக்காக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு ஹை ஹண்ட் ஒரு பட்ஜெட் வைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருந்தது இன்ஃபேக்ட் என்னோடய படங்களோட த்ரீ டைம்ஸ் நினைக்கிறேன் ஸோ பட் அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து இவங்க அமேசான் அவ்வளோ கான்ஃபிடண்டாக க்ரீன் லைட் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நான் மிலன்ட்டை சொன்னது ஒன்று தான் இது நீ சொல்கிறதுல ஒரு சிக்ஸ்டி செவன்டி பர்சன்ட் எடுத்துட்டாலே இந்த ப்ராஜெக்ட் சக்ஸஸ் தான் சொன்னேன் நான் ஸோ ஐ திங்க் இஸ் டன் இட் அதுதான் வந்து ஏன்னா இப்போ வந்து பொதுவாக வந்து ஆடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப கோர் பிடிக்குது ரொம்ப ஒரு பிளட்டு இந்த தலை வெட்டி கீழே ஒரு வருது கை காலெலாம் வெட்டி அவங்க அந்த மாதிரியான ஒரு ஆடியன்ஸ் இப்போ வந்து இவ்வளோ இவால்வ் ஆகிருக்காங்க ஸோ ஐ திங்க் பட் எனக்கு பர்சனலாக அது பிடிக்க பட் ஐ திங்க் தேர் லவ்விங் இட் ஸோ இந்த அந்த ஒரு ஸ்பேஸில் தான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இந்தியன் ஓடிடி ஸ்பேஸ்லேயே வந்து இவ்வளோ ஒரு போல்டாக இவ்வளோ ஒரு வயலண்டாக இவ்வளோ ஒரு கோரான ஒரு பட் அது வந்து ரொம்ப ரூட்டடாக இருக்கும் இது வந்து லண்டன் நடக்குது இல்லைனா வந்து சுவிட்சர்லாந்து நடக்குது அப்படியெல்லாம் இல்லாமல் நம்ம ஊரில் தூத்துக்குடியில் அதுக்குன்னு ஒரு வந்து ஃப்ளாஷ்பேக் அதுக்கான கரெக்டான ரீசனிங்கு எதுனால நடக்குது ஸோ எவ்ரி ஸ்டோரி லைன் வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து மிலன் பண்ணியிருக்காரு பட் என்னென்னா இப்போ இந்த ஃபோட்டோவில் பார்க்குறேன் அந்த இது வச்சு நிற்கிறது உண்மையிலே மில்லன் அடிக்க போகிறது அந்த எக்ஸ்பிரஷன் தான் கொடுத்தேன் ஏன்னா ஷூட்டிங்கில் எல்லாருமே சாவடிச்சிட்டார் கிட்டத்தட்ட ஒரு ட்வெண்ட்டி டெய்லி ட்வெண்ட்டி ஹவர்ஸ் ஷூட்டிங் வந்து இட்ஸ் இம்பாசிபிள் ஏன்னா அதுவும் அந்த கோவிட் டைமில் இந்த ப்ராஸ்தட்டிக் மேக்கப்லாம் போட்டுட்டு பாவம் அவங்க மேக்கப் போகிறதுக்கு ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகும் அவங்க அந்த மேக்கப் போட்டால் அந்த ஷூட்டு மாதிரி இருக்கும் அதை நீங்கள் கழட்டவே முடியாது சாப்பிட முடியாது பாத்ரூம் போக முடியாது அவங்களும் கெஞ்சம் சார் நான் பாத்ரூம் போகிறேன் சார் ப்ளீஸ் சார் இருப்பா ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் கழிச்சு போகலாம் டே நான் பார்ப்பேன் டே மனுஷனோட நீ டே அவனும் அவசரம் கேட்குறான் த்ரீ ஹவர்ஸ் கழிச்சு போய்க்கலாம் பண்ணுவது அவனும் ஓகே சார் ஏன்னா ரொம்ப ஏன்னா இது வந்து ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்லாம் கிடையாது ஆர்டிஸ்ட்டு தான் இந்த சூட்டில் இருக்கிறது ரொம்ப பாவமாக இருக்கும் ஏன்னா எப்படி ஏன்னா அது அந்த செட்டில் வந்து அந்த சூட் வந்து கிட்ட ஆத்மா போட்ட சூட்லாம் வந்து கிட்டக்கிட்ட தேர்ட்டி கேஜிஸ் நினைக்கிறேன் ஃபார்ட்டி கேஜிஸ் அது போட்டு பாவம் அவங்க அவங்க ஏசி ஓடிட்டு இருக்கும் ஏசிக்குள்ள தலை போய் வச்சுட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா அவ்வளோ வேர்வையா வெக்கையா இருக்கும் ஸோ ஐ திங்க் ரொம்ப ஒரு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் எப்படியாவது இந்த ஷூட்டிங் முடிச்சிருந்தோம் இவங்க யாராவது உயிர் போயிருவாங்க அந்த ரேஞ்சுக்கு போயிட்டோம் ஸோ பட் சீரியஸ்லி இட் வாஸ் லாட் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க்னு சொல்ல பட் நாங்கள் பண்ணது ரொம்ப கம்மியான ஒர்க் பட் ஆல் திஸ் ப்ராஸ்தட்டிக்ஸ் பண்ணவங்க மற்ற ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் டைரக்ஷன் கேமரா எல்லாமே வந்து வெரி ஸ்ட்ரென்வஸ் ஒர்க் நான் சும்மா விளாட்டு சொல்ல டெய்லி ட்வெண்ட்டி ஹவர்ஸ் ஷூட்டிங் தான் ஸோ பொதுவாக வந்து ஏதாவது ரிலீஸ் ஆகி நல்லா போச்சுன்னா சக்ஸஸ் பார்ட்டி வைக்கணும் இது ரிலீஸ் ஆகினாலே சக்ஸஸ் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கே சக்ஸஸ் பார்ட்டி ஏன்னா அந்த அளவுக்கு மூணு வருஷமா நானும் நாலு வருஷம் முன்னாடி ஆரம்பிச்சது கடைசியா முடிச்சுட்டு இப்போதான் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ பட் அதுக்கான டைம் தேவைப்பட்டது அதோட விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து ஸோ ஸோ ஃபைனலி இட்ஸ் கம் அவுட் குட் ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி நீங்கள்லாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அதான் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே
ஸோ இந்தியா இந்தியா நம்ம ஊரில் நம்ம மண் சார்ந்த ஒரு கதையில் இந்த மாதிரியான ஒரு சி ஒரு ஒரிஜினல்ஸ் வந்து இதற்கும் வந்தது இல்லை ஸோ கண்டிப்பாக இது 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 நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டிப்பா இது நம்ம ஊர் விஷயம்பா ஸோ நம்மளோட இதுன்ற ஒரு ஒரு உரிமையாக நம்ம வந்து ஓன் பண்ண முடியும் நம்ம எப்படி மற்ற அவங்க இப்படி பண்ணிட்டாங்க ஸோ நம்ம வந்து இது வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்டாக இருக்கும்னு நான் நம்புறேன் அதனால தான் இந்த சீரிஸை பண்ணது ஏன்னா இது வந்து இந்த மாதிரி போல்டாக இந்த மாதிரி ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் வந்து யோசிக்க முடியும் இந்த மாதிரியான ப்ராஜெக்ட் வந்து பிரைம் வீடியோ மாதிரி அவங்க வந்து சப்போர்ட் பண்றாங்க பண்ணுவாங்கன்ற ஒரு ஒரு நம்பிக்கை ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இந்த இந்த சீரீஸ் கொடுத்துருக்கு ஸோ ஐ திங்க் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு அமேசான் அண்ட் மிலன் ஹூ ஃபார் கன்சீவிங் இட் அதுக்கான <laughs> 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 ஒரு படம் வாங்கிய ஒரு ஒரிஜினல் ஃபிலிமா ரிலீஸ் பண்றது வந்து இட்ஸ் பிக் காஸ் ஃபார் தி அந்த பிளாட்ஃபார்ம் சோ அது எவ்வளவு தூரத்துக்கு அவங்க வந்து கண்டினியூசிவா இருக்கும்னு இப்போ இப்போ சொல்றாங்க சோ பட் இது வந்து இந்த சீரிஸ் ஒரிஜினல் அமேசான்காக எழுதப்பட்ட ஒரு லாங் ஃபார்மேட்டான சீரிஸ் பட் இது என்ன ஸ்பெஷலா இது வந்து ஒரு படமா நீங்க வந்து கட்டி போட முடியாது ஏன்னா நமக்கு வந்து சென்சர் இஷ்யூஸ் ஒரு அளவுக்கு தான் நம்ம வந்து பிளட் காட்ட முடியும் ஒரு அளவுக்கு தான் நம்ம போர் காட்ட முடியும் பட் இது அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு விஷுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பட் என்ன இதுல என்ன இதுன்னா யூஸ்வல் படங்களோட ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் பட்ஜெட் ஜாஸ்தி ஏன்னா அந்த அளவுக்கு விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் தேவைப்பட்டது இந்த இதுக்கு அண்ட் அந்த அளவுக்கு ப்ராஸ்தடிக் மேக்கப் கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபியூ க்ரோஸ் மேக்கப் மட்டுமே செலவு பண்ணிருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பட்ஜெட் அந்த மாதிரி கான்செப்ட் வந்து இந்த லாங் ஃபார்மேட்ல வந்து இது வரைக்கும் எந்த பிளாட்ஃபார்முமே ட்ரை பண்ணதே கிடையாது ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு ஒரு பார்த் பிரேக்கிங் ப்ராஜெக்டாக இருக்கணும்னு நம்புறேன் ஸோ தட்ஸ் வை அந்த இந்த ப்ராஜெக்ட்ல நான் ஒரு பார்ட்டாக இருக்கணும்னு தான் பண்ணியிருக்கேன் தவிர என்னால தான் இந்த ப்ராஜெக்ட்னா அது உண்மையே கிடையாது ஸோ இந்த இவ்வளவு பெரிய ப்ராஜெக்ட்ல நம்மளும் ஒரு பாட்டா இருக்கிறோம் ஒரு 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 ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு இந்த மாதிரி வருது நம்மளும் ஒரு பாட்டா இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சுதான் இந்த ப்ராஜெக்ட் இல்ல இது வந்து அதாவது முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த பாட இது இந்த கதை வந்து சினிமாவை எடுக்க முடியாது ஏன்னா நம்ம வந்து அதோட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ரொம்ப இருக்கு ஏன்னா நம்ம வந்து ஏ சர்டிபிகேட்னாலும் ஒரு அளவுக்கு தான் நம்ம வந்து காட்ட முடியும் பட் இந்த இந்த இது லாங் ஃபார்மேட்ல இந்த அதான் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் இந்த இதே வந்து பண்ணேன் இந்த கதையை சூஸ் பண்ண காரணமே வந்து ஒரு புது ஆடியன்ஸுக்கு ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கும் அண்ட் இந்த மாதிரியான ஒரு கதை இது வரைக்கும் இந்தியன் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் எதுவுமே வந்து ஸோ இது வியூவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும் ஆடியன்ஸ்